ก็มีซุ้มประตูแบบนี้นะเป็นซุ้มประตูกลางหันลมน้อยๆแล้วก็มีทาวเวสวรรณนะให้เรามาขอชัยขอพรนะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปเรามาเริ่มขึ้นขั้นที่หนึ่งกันเลยก็จะเป็นบันไดสั้นๆนะก็จะมีร้านค้าตามจุดต่างๆนะจุดนั่งพักสำหรับคนที่เหนื่อยตอนนี้เรามาถึง500ขั้นแล้วนะรู้หรือยังรู้แล้วแต่แบบเพิ่งถึง500เองเหรอ <coughs> หลังกลับไปดูนี่ก็คือทางขึ้นไม่มีที่พักเลยเป็นบันไดขึ้นอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นหลวงพ่อองค์โตสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านนี้นะจุด 3,000 ขั้นมองหันหลังกลับไปจะเห็นวิวครับผมเสียวดีเหมือนกันนะเดินเกือบจะถึงประตูทางเข้าวัดข้างบนแหละแต่ตรงนั้นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินต้องเดินขึ้นไปอีกจากประตูนะขากลับเราก็ต้องเดินกลับทางนี้นะเห็นไหมครับเราจะเห็นวิวสวยงามเดินลงไปหยุดชมวิวยืนชมวิวได้นะจากยอดเขาวงพระจันทร์นะครับผมนี่ครับจากทางด้านล่างขึ้นมาสูงสูงมากสูงมากเลยเขาบอกว่าระยะทางเดินประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมเราก็ขึ้นไปกราบสักราบูชารอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่ประทับจริงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นทางเข้าถ้ำพระนางถ้ำแม่นางเกียรติมณีศรีประจันเราก็เข้าไปขอชัยขอพรกันนะเราก็มาขอชัยขอพรกับแม่กันนะเพื่อนอยากได้สิ่งใดก็ฝากผมมากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองทางนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปอีกแล้วสิน <coughs> ุ่มมุนยืนถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะกับป้ายผานางฟ้านะครับผมแต่ก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันว่ามีอะไรเรียกว่าผานางฟ้าเราขึ้นไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อใหญ่นะยิ่งผมเดินเข้าใกล้หลวงพ่อก็จะเห็นหลวงพ่อไม่ค่อยเต็งนะเนื่องจากว่าตัวองค์หลวงพ่อใหญ่มากนี่ก็คือความงามทางด้านล่างนะเห็นไหมครับผมนี่ซูมเอานะถ้าไม่ซูมกลับมาเห็นคนตัวเล็กๆแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดขั้นที่หนึ่งนะอีก 3,790 ขั้นเจอเหนื่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันแล้วกันนะถ้าไม่ไหวก็เพื่อนๆมาแบกชัยนัดอ่อนทวนลงจากเขาเลยแล้วกันสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวแล้วก็มาทําบุญกันที่จังหวัดลบบุรีนะกับวัดเขาวงพระจันทร์ที่มีความยาวของบันได 3,790 ขั้นผมจะพาเพื่อนๆมาพีทกันถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แสดงว่าผมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยจบแต่ถ้าไม่ดูคลิปนี้แสดงว่าขึ้นไปไม่รอดนะครับผมว่าเป็นกําลังใจแล้วก็ชมความสวยงามของวัดเขาพงวงพระจันทร์กันแล้วก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์กันด้วยไปได้วยกันครับก็มีซุ้มประตูแบบนี้นะเป็นซุ้มประตูกลางหันลมน้อยๆให้เราเดินเข้ามาเก๋ๆเป็นกิมมิกตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าตอนแรกว่าจะขึ้นตีสี่ตื่นมาแล้วก็เตรียมนู่นเตรียมนี่ไม่ทันนะและนี้ก็เป็นทางขึ้นจะที่จะขึ้นไปยังตัววัดแล้วแต่ตรงนี้ไม่ใช่บันไดที่จะขึ้นนับขั้นที่หนึ่งกันจริงๆตรงนี้ก็วอร์มกันก่อนมีการวอร์มกันก่อนข้างบนผมก็ไม่แน่ใจบรรยากาศเหมือนกันเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาวัดเขาวงพระจันทร์แต่อยากมานานแล้วอยากมาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นเลยจนเนี้ยนี่สี่แล้วเพิ่งจะได้มาก็มีจุดทําบุญถวายดอกไม้ต่างๆนะแล้วก็มาให้เรามาขอชัยขอพรกันนี่ก็มีพระพุทธรูปให้เรามากราบไหว้บูชาขอชัยขอพรกันได้นะครับผมเลยแล้วก็มีทาวเวสวรรณนะให้เรามาขอชัยขอพรนะนี่ก็เป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีทาวเวสวรรณอีกองค์หนึ่งอยู่ทางด้านขวาก็มีเพื่อนๆกันเนาะก็เริ่มขึ้นกันเหมือนกันมีเพื่อนในช่วงเทศกาลก็จะมีคนขึ้นลงตลอดนะครับผม
แล้วก็มีจุดต่างๆให้เรามาขอแชร์ขอพรกราบไหว้หรือบางบางจุดก็จะมีศาลาให้เรามานั่งพักหรือว่านอนพักเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนู่นต้องแหงนคอมองนะนู่นยอดเขาวงพจันเห็นบันไดขึ้นไปนะ่ะเราต้องไปพิชิตกันแต่จะพิชิตสําเร็จไหมต้องดูกันอีกทีเราก็จะต้องเดินไปยังทางตีนเขาก่อนนะเรียกว่าตีนเขาเลยกันช่วงนี้อาจจะมืดหน่อยเรายังไม่นับขั้นที่หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นแบบอุ่นเครื่องก่อนบางคนก็กลับมาแล้วหลอดแล้วแล้วแต่เรานี่กำลังจะไปจะหลอดไหมนี่ก็คือระหว่างทางเดินไปยังตีนเขาจะมีไฟมั่งไม่มีไฟมั่งแล้วแต่ช่วงนะก็แล้วแต่สะดวกนะก็เพื่อนเพื่อนบางคนก็มาขึ้นกันตอนกลางวันมาขึ้นตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำก็ผมมาในช่วงที่4ี่ที่หเนี่ยก็อยากจะเก็บบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็ถ้าขึ้นไปถึงยอดเนี่ยก็จะได้ชมวิวในช่วงเช้าช่วงกลางวันด้วยเราน่าจะเดินมาถึงจุดทางขึ้นแล้วหรือเปล่าเริ่มจุดนับบันไดขั้นแรกตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่ามันเป็นในช่วงวันปกติวันธรรมดาไม่ใช่เทศกาลก็จะไม่มีอะไรประดับประดาไม่มีไฟอย่างนี้นะส่วนใหญ่ถ้าเป็นช่วงปกติไม่ใช่เทศกาลก็คงไม่มีใครขึ้นมานะก็จะขึ้นมากลางวันก็ส่วนใหญ่อันนี้เป็นหน้าเทศกาลก็จะมีไฟประดับประดาสวยงามมีป้ายเขียนกับนมัสการลอยพระพุทธบาท 3,790 คันวัดเขาวงพระจันทร์ยังไม่ทันเริ่มขั้นที่หนึ่งเลยก็หอมแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปก็อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยจะเริ่มนับขั้นที่หนึ่งกันแล้วอ่าแล้วก็มาขอชัยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันก่อนที่จะเดินขึ้นเขากันเนี่ยขั้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดขั้นที่หนึ่งนะอีก 3,790 ขั้นจะเหนื่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันแล้วกันนะถ้าไม่ไหวก็เพื่อนเพื่อนมาแบกชัยนัดออนทัวร์ลงจากเขาเลยแล้วกันเรามาเริ่มเดินขึ้นเขากันเลยเรามาเริ่มขึ้นขั้นที่หนึ่งกันเลยก็จะเป็นบันไดสั้นๆนะถ้าเกิดว่าคนแข็งแรงก็ก้าวทีละสองก้าวกันเลยสองขั้นกันเลยอย่างผมนี่ค่อยๆเดินก็ก้าวไปทีละขั้นจะไปช้าๆนะเพราะว่าถือกล้องไปแล้วก็บรรยายไปในการใช้การบรรยายการพูดมันก็ต้องใช้ลมนะครับผมมันจะเหนื่อยกว่าปกติด้านบนก็จะมีะร้านค้าขายของมีน้ำมีอะไรขายนะแต่ถ้าบางคนมีประสบการณ์ก็อาจจะใช้ถุงซิ่งซื้อถุงซิ่งไปด้วยเวลาเขาลงมาเขาก็จะแบบใช้ในการถลายลงมาจากเวลาบันไดนะครับผมผมก็อยากเหมือนกันนะแต่กลัวจะไม่หลอดต้องมีทัศสะต้องมีการฝึกฝนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพื้นที่แถวนี้แหละขั้นบันไดก็ความสูงขั้นบันไดประมาณาห้าเซนห้าถึงไม่เกินสิบเซนประมาณนี้ก็เดินได้สะดวกอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าด้านบนจะแต่ละขั้นแต่ละขั้นจะสูงกว่านี้หรือเปล่าจุดนี้ก็มีจุดให้พักเหนื่อยมาถ่ายรูปเซลฟี่แล้วก็มีหลวงพ่อองค์โตนะครับอยู่ทางด้านหลังนู่นถ้าลงมานะถ้าเกิดว่ายังมีแรงเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปจุดนั้นกันด้วยก็ไม่รับปากนะแค่นี้ก็หอมแล้วก็จะมีร้านค้าตามจุดต่างๆนะจุดนั่งพักสําหรับคนที่เหนื่อยร้านค้าก็อยู่ห่างกันไม่ไกลอะประมาณ50เมตรไม่ไกลกันมากมีน้ําเย็นแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งพักนะอยู่ทางด้านนี้ส่วนถ้าใครหิวน้ําก็นี่เลยมีขายเป็นจุดๆก็ถ้าใครไม่เอาน้ํามาก็มีน้ําจําหน่ายอยู่เยอะแยะไปหมดเลยช่วงเทศกาลก็จะมีขายทั้งวันทั้งคืนนะก็ตั้งแต่22มกราคมไปจนถึง5กุมภาพันธ์นะข้างบนก็มีอีกจุดหนึ่งจะมีตามจุดไปเรื่อยๆตอนนี้เรามาถึง500ขั้นแล้วนะรู้หรือยัง
รู้แล้วแต่แบบเพิ่งถึง500เองเหรอ <coughs> ยังไม่ได้ครึ่งเลย500ครั้งแล้วนะรู้หรือยังทอดทอดทอดสำนักงานลบบุรีรู้แล้วแต่สิ่งที่คำนึงเพิ่งถึง500ครั้งเองเหรอยังเลยอีก 3,000 กว่าแล้วก็เดินเดินสู้รูปไปกันต่อวันที่ผมมานี่ก็ยังนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเขาก็ขึ้นประมาณสักทุ่มหนึ่งประมาณอย่างนี้นะวันแล้วผมมาถึงที่นี่ก็ห้าทุ่มพอห้าทุ่มก็ยังเห็นเพื่อนเดินขึ้นมากันเรื่อยๆจะคึกคักกันเนี้ยจนถึงประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนแล้วก็มีคนขึ้นน้อยแล้วผมก็มาประเดิมขึ้นตอนตีห้าไม่รู้จะไปถึงกี่โมงก็จะเป็นทางขึ้นไปตลอดไม่มีที่พักไม่มีขั้นที่เรียกว่าแบบจะมีบันไดแล้วก็มีเป็นเป็นช่วงพักอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะขึ้นอย่างเดียวเราก็จะมีตะแกรงทําเป็นถังขยะนะก็มีจุดทิ้งถังขยะให้เราเป็นระยะระยะแล้วก็มีร้านขานะครับอยู่เป็นระยะห่างกัน20เมตรมั่ง50เมตรมั่งก็ไม่ไกลกันมากมีน้ํามีอะไรให้เราได้ซื้อดื่มกันนะเริ่มพูดช้าลงแล้วเครื่องเครื่องเริ่มใส่เกียร์โลแล้วตอนนี้นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทางขึ้นเขาวงพระจันทร์นะน่าเทศกาลไม่เปี่ยวนะครับผมขึ้นมาได้มีไฟตลอดหลังกลับไปดูนี่ก็คือทางขึ้นไม่มีที่พักเลยเป็นบันไดขึ้นอย่างเดียวแล้วก็จะเห็นหลวงพ่อองค์โตสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านนี้นะถ้าเกิดว่าลงมาแล้วเลี้ยวแรงยังมีเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปจุดนี้ก็เป็นจุดพักเหมือนกันนะก็จะมีจุดพักเรื่อยๆมีน้ํามีอาหารขายแต่อยากให้ดูก็คือรางวัลของการขึ้นมาให้ดูทางด้านหลังในใจเพื่อนๆจะเห็นไหมอ้าวสวยงามนะนี่เราอยู่บนเขานะเราก็มองไปจะเห็นเห็นหลวงพ่อองค์โตแล้วก็บ้านเรือนนะที่อยู่ทางด้านล่างเหมือนกับเราว่าเป็นดาวบนดินนะสวยงามเนาะเออถ้าเกิดว่าเรามากลางวันก็จะไม่ได้เห็นวิวแบบนี้นะส่วนถ้ามากลางคืนถ้ากลับลงกลางคืนก็อาจจะไม่ได้เห็นวิวในช่วงกลางวันเหมือนกันผมก็เลยเลือกมาคาบเกี่ยวระหว่างกลางคืนกับกลางวันนะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงเอ่อตีห้าตีห้าก,กว่าแล้วก็ยังไม่มีแสงอะไรนะครับผมก็มีเพื่อนๆกันก็พากันเดินขึ้นมากันอยู่เรื่อยๆนะเป็นเพื่อนกันจะได้ไม่เหงายืนอู้อยู่นี่มันเลยเหนื่อยเลยถ่ายตรงนี้ให้ดูเพราะว่าเหนื่อยอู้อยู่อสวยงามนะเห็นไหมครับวิวทางด้านล่างสวยงามมากผมไม่ได้ถ่ายตามข้างทางไหมเพื่อนๆได้ชมเพราะว่ามันมืดนะครับผมอาจจะถ่ายไม่เห็นนะเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายข้างบนแล้วก็เดินกันขึ้นไปต่อนี่ยังไม่ถึงพันพันเลยหนทางอีกยาวไกลนู่นตรงกลางกล้องนู่นแหละอยู่ข้างบนนู่นแหละสู้ๆปอบตัวเองนะสู้ๆก็มีร้านค้าขายของนะเป็นระยะระยะบางจุดก็ห่างเหมือนกันนะบางจุดก็ห่างประมาณ200เมตรบางจุดก็อยู่ติดติดกันเนี่ยสิบยี่สิบเมตรมีเยอะแล้วก็จะมีจุดให้เรานั่งพักนะเยอะแยะเลยถึงจุดพักเหนื่อยหนึ่งพันสี่ร้อยขั้นแล้วครับพันสี่ร้อยขั้นแล้วรู้หรือยังรู้ว่าเพิ่งถึงพันสี่เองเหรอก็มีจุดให้เรานั่งดื่มน้ำดื่มผ้าอยู่ตรงนี้ด้านนี้ด้วยพันสี่แล้วยังอีกหน่อยยังไม่ถึงครึ่งเลยก็มีร้านค้าร้านขายมีถุงมือมียาดมมีอะไรขายอยู่ตลอดนะเออแต่ก็ถ้าราคาสูงกว่าข้างล่างก็นักเทศกาลเนาะเขาก็ลำบากในการขนส่งขึ้นมาให้เราใช้บริการนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แพงนะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้พกมาก็มาซื้อได้ยาดมยาหมองถุงมือผ้าเช็ดหน้าน้ำบางจุดก็มีกุ้งตวงกุ้งเตี๋ยวขายด้วย
ตอนนี้ก็มานั่งหอบอยู่ที่ 1,500 ขั้นไปต่อ <laughs> จะไปต่อหรือพอแค่นี้ต้องมีป้ายเขียนไว้ด้วยเขาเขียนว่าขั้นเองพันห้าร้อยขั้นเองไปต่อแล้วต่อให้ไปต่อหรือพอแค่นี้ก็ในระหว่างทางเดินถ้าเป็นกลางคืนนะมันจะถึงแม้จะจะมีแสงไฟแต่ก็มันจะบางจุดมันก็จะมืดๆนะผมก็เลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ถ้ามาเป็นตอนช่วงกลางวันเนี่ยถ้าเราหันหลังกลับไปมันจะเห็นไฟจากแสงสีตัวเมืองในหมู่บ้านนะครับผมให้เราได้ชมกันมันก็จะเกิดความสวยงามเหมือนเราไปภูทับเบิกเนี่ยเราเห็นแสงไฟในหมู่บ้านข้างล่างอ่ะเขาเรียกว่าอะ,อะไรนะสโลแกนเห็นดาวบนดินประมาณนี้มันจะสวยงามมากเลยนั่งอู้แล้วเดี๋ยวเราเดินขึ้นกันไปต่อตอนนี้แสงก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วอยู่ที่เวลาประมาณ6โมง45แล้วนะครับผมขึ้นมาช้ามากจุดนี้เพิ่งขึ้นมาถึง 2,500 ขั้นตรงจุดนี้มีป้ายให้เราดูจะมาจะไม่ได้บอกมีมีมีตลอดนะครับผมบางทีก็จาก500ขั้นมาเป็น 1,500 ขั้นแล้วก็เป็น 2,000 2,500 ประมาณนี้ระยะที่500นะก็ทางเดินมันก็จะชันขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับผมก็หยุดพักกันในช่วงหลังจาก 2,000 ขั้นมาแล้วเนี่ยมันจะชันกว่าปกติก็ต้องหยุดพักกันเยอะหน่อยก็หยุดพักกันเป็นระยะระยะไปนะตัวผมเองก็มีความว่าเป็นลูกความดันสูงก็ต้องค่อยๆขึ้นจะขึ้นแบบเหมือนคนปกติไม่ได้แล้วถ้าชังชันมากหัวใจจะเต้นเร็วก็ต้องหยุดพักแล้วจะมีจุดให้เราพักอยู่ตลอดมีร้านค้าร้านขายอาหารให้เราโดยเฉพาะน้ําดื่มเนี่ยมีขายตลอดตอนนี้เราจะถึงละสามพันขั้นแล้วเย่ยิ้มแบบไม่ค่อยเต็มใจนะนี่ทางที่เหลือค่อนข้างจะชันหลังจาก 2,000 ขั้นมาแล้วมันจะชันขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้เราก็มาถึงที่ 3,000 ขั้นแล้วเหลืออีก790ขั้นก็ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยมานะจากระยะขั้นที่1มาถึงขั้นที่ 2,000 เนี่ยมันจะไม่ค่อยชันเท่าไหร่แต่พอเริ่มจากขั้นที่ 2,000 มาแล้วเนี่ยมันจะเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ชันมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ที่เพื่อนๆเห็นด้านล่างเนี่ยถือว่าชันจาก 3,000 ขั้นไปแล้วเนี่ยก็จะชันกว่าข้างล่างมากขึ้นไปอีกก็ต้องนั่งพักกันนะมันจะมีแบบที่ให้เรานั่งพักอยู่ตลอดอะ่ะถ้าเราหันหลังกลับไปเราจะได้เห็นวิวสวยๆเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก็ใช้เวลามากกว่าชาวบ้านเขาเนสองชั่วโมงกล้องมันก็หนักนะครับมันขึ้นเร็วไม่ได้ขึ้นมาทีก็เหนื่อยยิ่งถ้า 2,500 ขั้นมาแล้วเนี่ยเดินแป๊บเดียวก็ต้องพักแล้วเพราะว่ามันมันมันจะชันกว่าทางด้านล่างนะนั่งพักแล้วเราก็ไปกันต่อจุด 3,000 ขั้นมองหันหลังกลับไปจะเห็นวิวนะครับผมเนี่ยเสียวดีเหมือนกันนะตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะชันนะครับผมแล้วก็มองเห็นวิวด้านล่างของภูเขาวงพระจันทร์นะชันค่อนข้างจะชันมากแต่บรรยากาศค่อนข้างจะสวยงามนะส่วนพระองค์ใหญ่นะครับผมถ้าลงกลับไปถ้ายังมีเรี่ยวแรงหรือยังขึ้นไหวเนาะประมาณ500กว่าขั้นเนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปชมนะบนทางขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ชมสักเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างจะลําบากเหมือนกันนะถือกล้องใหญ่มาเดี๋ยวไปชดเชยด้วยขากลับลงข้างล่างก็จะพาเพื่อนๆเข้าไปเที่ยวในวัดกันตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ประมาณ 3,000 ประมาณ 3,600 ขั้นประมาณนี้นะเห็นประตูข้าวๆนะอยู่ทางด้านบนน่าจะเหลือประมาณ200ประมาณประมาณ200ขั้นประมาณนี้หรืออาจจะไม่ถึงนะเพราะว่าด้านบนจะไม่ค่อยมีป้ายบอกสักเท่าไหร่ก็มีเพื่อนๆกันก็ลงมาแล้วเราเพิ่งขึ้นมาถึงจาก 3,000 3,000 กว่าขั้น 3,200 กว่าขั้นมามันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีน้องลิงอาศัยอยู่นะแล้วก็ต้องเดินระวังสำหรับคนที่ถือของมานะบางคนเขาบอกว่าเขาอาจจะเข้ามาแย่งของกันเลยเราก็ต้องระวังกันหน่อยนึงเราก็เดินเกือบจะถึงประตูทางเข้าวัดข้างบนแหละแต่ตรงนั้นยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของการเดินนะต้องเดินขึ้นไปอีก
จะมีหินอยู่ก้อนหนึ่งระหว่างทางเดินนะถาสีทองไว้ <coughs> ไม่รู้ความหมายเหมือนกันก็เห็นเพื่อนๆเ,เดินรูปกันมา <coughs> แล้วเราไปดูใกล้ๆกันนี่ก็มีหินก้อนหนึ่งเขียนว่าห้ามนำไม้ค้ำหินนะก็ถึงจุดบันไดพญานาคตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วล่ะเพื่อนๆขึ้นมาก่อนจะได้ชมวิวสวยงามเราขึ้นมาช้าถึงประตูทางเข้าด้านบนแล้วประตูสีขาวแต่ยังไม่ถึงยอดนะต้องขึ้นไปอีกน้องก๊อกขึ้นมาถึงแล้วปกติน้องก๊อกจะไม่รอเรานะคลิปนี้น้องก๊อกต้องลาเราเป็นห่วงเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าอะไรครับผมนี่ครับเป็นประตูอยู่ทางด้านบนก็เป็นจุดบ่งบอกเราพิชิตเขาได้แล้วละ่ะแต่ก็เหลืออีกไม่กี่ขั้นก็จะถึงขั้นที่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแล้วจากประตูนะขากลับเราก็ต้องเดินกลับทางนี้นะ,ะเห็นไหมครับเราจะเห็นวิวสวยงามเดินลงไปขาลงเนี่ยเราจะได้มองวิวโดยตลอดนะกว่าจะถึงทางด้านล่างขึ้นมาแล้วก็จะมีป้ายบอกทางเราลอยพระพุทธบาทไปทางซ้ายถ้าแม่นางศรีพระจันทร์ไปทางซ้ายแล้วก็ห้องสุขาไปทางซ้ายแล้วก็เป็นเขากระโจมนะอยู่ทางขวาน่าจะเป็นจุดชมวิวเขากระโจมอยู่ทางด้านนี้นะครับผมวัดเขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองลบบุรีประมาณ28กิโลเมตรตามเส้นทางถนนโพนโยธินตรงหลักกิโลเมตรที่178มีทางแยกเลี้ยวขวา5กิโลเมตรตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงบริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงประจันจะมีบันไดไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้นยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ650เมตรถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตรใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2-3 ชั่วโมงตำนานเล่าว่าเท้ากกขนาดยักษ์ตนสุดท้ายที่ไม่ยอมแพ้พระรามตามตำนานเรื่องรามเกียรติจึงถูกพระรามแผงสอนโดยยักษ์กระเด็นลอยและริ้วข้ามมหาสมุทรอินเดียมาตกที่ยอดเขาลูกนี้และพระรามก็สาบให้สอนปักอกไว้หากวันใดสอนขยับขยื่นจะให้หนุมานลูกพระภายนาค้อนมาตอกลูกสอนให้ปักอกไว้เช่นเดิมแต่ยักษ์โดนเข้าขนาดนี้ก็ยังไม่ตายนอนรอความตายฝ่ายนงประจันลูกสาวเท้ากกขนาดก็เหาะตามมาเพื่อปฏิบัติดูแลพ่อเพราะพ่อยังไม่ตายเท้ากกขนาดได้แต่นอนแอ่งแม้งอยู่ในถ้ำยอดเขานางพระจันทร์นี้และต่อมาเมื่อนางทราบว่าหากได้น้ำส้มสายชูมรดที่คนสอนแล้วสอนจากขยื่นหลุดออกมาได้แต่หากสอนขยื่นไก่แก้วจะขันเรียกขนุมานเอาค้อนมาตอกสอนอีกครั้งจึงเป็นเหตุผลให้เมืองลบบุรีไม่มีน้ำส้มสายชูขายมานานจากตำนานนี้จึงเรียกเขาลูกนี้ว่าเขาหนงพระจันทร์หรือนางพระจันทร์ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2496หลวงพ่อโอภาษีได้ขึ้นบนเขาลูกนี้และเห็นว่าบริเวณเขาทั้งสีด้านเป็นรูปเขาโค้งมองทางไหนก็เห็นเป็นวงออบล้อมจึงขนานนามว่าเขาวงพระจันทร์นับแต่นั้นมาและตำนานของลอยพระพุทธบาทนั้นก็มีหลายเรื่องหลายราวที่ได้เล่าฟังกันมาโดยเฉพาะมีการเล่าว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงโปรดฤาษีตนหนึ่งซึ่งกิเลสใกล้เบาบางแล้วเพื่อจะได้สำเร็จมรรคผลต่อไปและก็ฤาษีท่านนั้นก็ได้ขอลอยพระบาทฝากไว้เพื่อเป็นการจะลึกลำลึกนึกถึงในคุณงามของพระมหากุลาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วยอดเขาวงพระจันทร์กับ 3,790 ขั้นเริ่มเบลอแล้วถูกหรือเปล่านี่ในที่สุดก็ไปชิดเขาวงพระจันทร์ได้แล้วเราขึ้นมาใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมง15เกือบ2ชั่วโมง20นาทีเขาใช้เวลากันประมาณ1ชั่วโมง40นาทีถึง1ชั่วโมง50นาทีเราอู้มากกว่าเพื่อนแก่แล้วก็ต้องค่อยๆเดินมานะวันนี้เขาก็จะมีข้าวต้มให้ให้ให้ทานฟรีนะครับผมแล้วก็จะมีตู้กล่องรับบริจาคแล้วแ
ครใครจะบริจาคหรือไม่บริจาคก็ได้นะครับผมก็มีน้องหมาน้องลิงอาศัยอยู่วันนี้ก็เจ้าหน้าที่เขาจะเตือนเรื่องน้องลิงตลอดนะเรื่องเข้าของถือมาก็ระวังน้องลิงมาแย่งนะครับผมอ่าขึ้นมาถึงแล้วตอนแรกอยู่ทางด้านล่างไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมาถึงไหมก็มีความสวยงามเป็นเชี่ยแรชนะตอนทวกก็จะพาไปเพื่อนไปกราบสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทที่สําคัญของเมืองไทยนะที่วัดเขาวงพระจันทร์ในจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวยืนชมวิวได้นะจากยอดเขาวงพระจันทร์นะครับผมซึ่งด้านล่างก็เป็นเห็นลิบๆอยู่นั่นนะ่ะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ล่างลงไปอีกก็เป็นลานจอดรถหรือเป็นตลาดที่เดินมานะก็ถ้าใครมาในช่วงเทศกาลขึ้นนะครับผมเขาก็จะมีร้านค้าร้านขายตลอด24ชั่วโมงมีอาหารมีน้ําดื่มนะครับผมอยู่ทางด้านล่างเรียกว่าสูงพอสมควรนะขึ้นมาสูงมากก็สมคําเล่าเรือนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ยากมากมายสักเท่าไหร่นะก็สามารถขึ้นมาพีชกันได้นะครับกับเขาวงพระจันทร์แล้วก็ลอยพระพุทธบาทที่สําคัญลอยพระพุทธศาสตร์จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับด้านนี้ก็จะเป็นทางไปกับสักราบูชาลอยพระพุทธบาทนะครับผมแต่เราต้องถอดรองเท้าทางจุดนี้กันไปนะทางด้านซ้ายเราจะเห็นพระแม่กวนอิมแล้วพระปูติสัตว์นะครับผมก็ให้เรามาขอใช้ขอพรกราบไหว้สักการะบูชากันได้นะครับเราก็มาขอใช้ขอพรกับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดถ้ามีโอกาสมาขอด้วยตัวเองก็มานะถ้าไม่มีโอกาสก็ฝากขอใช้ขอพรจากผมก็แล้วกันนะขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกท่านทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุนอกจากพระโพธิสัตว์แล้วก็จะมีรูปปั้นพระต่างๆนะครับเทพยดาต่างๆนะที่มาสถิตยอยู่ที่นี่นะครับผมที่นี่ก็เคยเป็นสถานที่ที่หลวงพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคท,ท่านก็เคยมาปฏิบัติธรรมนะมาสร้างาสาราตรงที่สร้างที่บางแดดที่สลาตรงลอยพระพุทธบาทนะตอนนั้นคณะท่านก็มีหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยพระราชพรมยานนะครับผมก็มาที่นี่ก็ได้มาปฏิบัติธรรมมองเห็นเขาเรียกพระธาตุนะครับผมมาปฏิบัติมามาลอยหรือมาปรากฏให้พวกท่านได้เห็นกันนะครับผมเนี่ยลอยพระพุทธบาทก็อยู่ตรงนี้ก่อนจะขึ้นไปกราบพระพุทธบาทเดี๋ยวเราประชมด้านล่างกันก่อนว่ามีอะไรกันบ้างนะตรงด้านนี้ก็เป็นพระมหาจักรพรรดินะครับผมให้เรามากราบสักการะบูชามาคอยชัยขอพรกันนะครับก็อยู่ทางด้านนี้นะตรงนี้ก็จะมีบันไดเดินลงไปด้วยแล้วเขาเราค่อยเดินไปที่หลังนะตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งอ่าสวยงามไหมนี่อยู่บนยอดเขาเลยพื้นนี่เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมอากาศก็ดีครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนก็คงจะร้อนพอสมควรด้านบนก็มีสังฆทานนะครับผมมีครูบาอาจารย์ท่านมารับสังฆทานให้ศีลให้พรแล้วก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรกันเยอะแยะเลยนะครับผมทางวัดสางแล้วก็มีผู้มีเยศธาก็เอามาถวายกันด้วยนะครับผมเราก็มาขอชัยขอพรด้วยกันนะขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกคู่ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุก็มีพระพุทธรูปต่างๆนะให้เรามากราบกันตรงนี้ก็เป็นลุงปู่เทพโลกบุดรนะครับผมก็สามารถที่จะมาขอชัยขอพรกันได้ด้วยแล้วก็มีเซียมซีด้วยใครมาเสียงเซียมซีก็จะมีะตู้ใบเซียมซีอยู่ทางด้านซ้ายนี่นะครับผมให้เรามาขอชัยขอพรแล้วก็เสียงเซียมซีกันไปแล้วก็มาหยิบใบตรงนี้กันด้านซ้ายก็จะมีลุงปู่โตนะครับผมหรือหลวงพ่อโตพรมบาลังสีนะครับผมสามารถที่จะมาขอชัยขอพรกันได้นะครับผมกับหลวงพ่อโตนะก็มีประดิษฐานอยู่ที่นี่ด้วยติดกันก็มีพระพุทธรูปนะครับผมหลวงปู่ทวดนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรนะนะทางด้านหลังก็จะมีเป็นห้องเป็นจุดชมวิวให้เราไปชมวิวกันด้วยอตรงนี้จะเป็นหน้าผายื่นออกไปนะเห็นไหมสวยงามเนาะเรามายืนชมวิวกันนี่ครับจากทางด้านล่างขึ้นมาสูงสูงมากสูงมากเลยเขาบอกว่าระยะทางเดินมันประมาณ2กิโลเมตรนะครับผมแต่ถ้าวัดจากระดับ
น้ําทะเลเนาะที่นี่ก็น่าจะสูง600กว่าเมตรนะครับผมก็สูงเอาเรื่องนะสําหรับการเดินขึ้นมานะครับผมด้วยจิตศรัทธาถ้าเราตั้งมั่นด้วยจิตศรัทธามาถึงทุกคนแน่นอนครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูข้างล่างกันนะอ่าเห็นไหมครับลิบลิบนู่นไกลมากนี่ผมซูมไปสุดเลนเลยนะครับผมเนี่ยข้างล่างนะครับผมถ้าใครขึ้นมาชันช่วงประมาณสักตีห้าครึ่งเนี่ยหกโมงเช้าก็จะได้เห็นแสงอาทิตย์แรกขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาไม่ทันนะครับผมประมาณนี้ก็พอใจแล้วเรามาชมความงามกันเนาะจากทางด้านล่างเห็นว่าก็จะเป็นโดมเป็นวัดแล้วก็มีร้านค้าร้านขายของนะขายกันตลอดทั้งคืนนะจากวันที่22ถึงวันที่5พฤษกุมภาพันธ์นะครับผมวันที่22มกราคมถึง5กุมภาพันธ์เนี่ยก็มีเทศกาลขึ้นเขา,าวงพระจันทร์กันนะครับผมให้เราได้มาขอใช้ขอพรกันนะ,ะสวยงามมากเลยเนาะก็ผมไม่ได้ถ่ายทางขึ้นระยะทางขึ้นมาเพราะว่ามันก็เหนื่อยพอสมควรนะครับผมผมแผนกล้องให้เพื่อนๆจากทางขวามาทางด้านซ้ายกันบ้างเห็นไหมครับตัววัดอยู่ทางด้านล่างเราจะเห็นวิวทิวเขาของจังหวัดลบบุรีนะแถวนี้ก็เป็นอำเภอโคกสำโรงนะครับผมที่มีความสวยงามแล้วก็มีเขาสลับซับซ้อนนะแต่ที่ลบบุรีก็ไม่ได้มีเขามากอะไรนะครับผมลบบุรีมีน้ําตกอยู่หนึ่งที่นะครับผมนึกว่าลบบุรีก็ไม่ได้มีเขาอะไรมากก็ที่น้ําตกวังกั้นเหลืองนะเป็นน้ําตกที่เที่ยวได้ทั้งฤดูนะครับผมว่าไม่ได้อ้างอิงจากแหล่งน้ําที่ไหนเพราะว่าที่นั่นเขามีตาน้ำนะครับผมตาน้ําธรรมชาตินะครับถึงจะมันจึงมีน้ําตกไหลมาตลอดทั้งปีโดยที่ไม่ต้องพึ่งฝนพึ่งอะไรนะก็เราดูรอบๆบ,บริเวณแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปขอชัยขอพรแล้วไปกราบสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์กันครับเราก็ขึ้นไปกราบสักการะบูชาลอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นลอยพระพุทธบาทที่ประทับจริงนะครับผมตามตำนานต่างๆเล่ามานะก็มีหลายตำนานมากมายเยอะแยะเลยให้เราเข้ามาศึกษาดูนะก็มีป้ายป้ายให้เราเช็คอินกันด้วยนะครับลอยพระพุทธบาทลอยที่4นะครับผมโยนกอุเลนะครับผมตามชื่อนี้แล้วก็มีคาถานะครับผมมีคําสวดบทสวดมนต์ลอยพระพุทธบาทเจ้านะครับผมก็อยู่ทางด้านล่างนี้นะให้เรามาสักการะบูชากันนี่ก็คือบทสวดมนต์บูชาลอยพระพุทธบาทเจ้านะครับผมเพื่อนๆก็สามารถขลับแล้วก็เอาไปท่องกันได้นะครับส่วนด้านในก็จะเป็นลอยพระพุทธบาทนะก็จะมีทําเป็นเหล็กตะแกรงอย่างนี้นะครับผมกั้นไว้กั้นสิ่งเขาเรียกว่าอาจจะมือบอลหรือว่าจะมีน้องลิงมีอะไรเข้าไปทําลายนะครับผมก็จะปิดไว้อยู่ทางด้านบนเราก็ต้องส่องส่องดูข้างในนะครับก็ด้านในลอยพระพุทธบาทค่อนข้างจะเห็นยากนะเพราะว่ามีเพื่อนๆกันเอาเหรียญแล้วก็เอาแบงค์โยนใส่ลอยพระพุทธบาทนะั้นเราจึงมองไม่ค่อยเห็นลอยพระพุทธบาทนะครับผมอันนี้แล้วแต่ความศรัทธานะจะโยนตังไม่โยนตังก็ได้นะครับผมเขามีตู้ให้บริจาคนะครับผมส่วนถ้าใครมีความเชื่อก็ไม่แปลกอะไรที่จะโยนกันใส่ไปในรอยพระบาทของพระองค์นะครับผมแต่แล้วก็จะไม่เห็นกันนะเออเนาะตามประวัติที่ผมเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังครั้งต้นแล้วผมเองผมก็ไม่เห็นเลยครับผมเพราะว่ามีขนาดมองลอดตะแกรงไปก็เห็นแต่เงินนะครับเป็นแบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะอันนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือรอยจริงนะครับผมที่ท่านได้ประทับไว้ตามสมัยพุทธกาลที่ท่านมาโปรดแก่ฤาษีที่นี่นะครับผมก็ความเป็นมาอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะมันก็จะมีประวัติหลายหลายแบบหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมก็พาเพื่อนๆท่านในสามารถมาได้ด้วยตัวเองก็มานะถ้ามาไม่ได้ก็ฝากผมขอชัยขอพรกันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังแบ่งใจปองทุกผู้ทุกคนใครมีทุกข์ก็ขอให้คนทุกข์ใครมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปใครมีสุขมากก็แบ่งปันให้สุขน้อยใครมีสุขน้อยก็รับการแบ่งปันจากสุขมากนะใครมีเงินมีทองสามารถบริจาคหรือว่าบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือผู้อื่นได้ก็ดีนะครับหรือว่าบริจาคเป็นความคิดบริจาคเป็นกําลังใจให้แก่ผู้อื่นในการทอแท้กําลังใจก็ได้บริจาคได้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของที่เป็นเงินหรือไม่เป็นเงินนะครับผมนี่ก็มีความศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผมขึ้นมาก็ร่มเย็นนะถ้าเกิดว่าแนะนําว่าคุณจะมาเป็นหน้าหน้าหน้าที่ไม่ใช่หน้าร้อนมากกว่าถ้าหน้าร้อนผมคิดว่ามันน่าจะ
เราจะไปชมจุดอื่นกันต่อไปนะครับผมจุดอื่นต่อไปก็เดินลงไปดังด้านข้างจะมีถ้าอยู่นะครับผมสามารถที่จะเดินมาชมกันได้นะมาที่นี่แล้วใครขึ้นมาแล้วก็มาชมให้ทั่วๆนะว่ามีอะไรบ้างมีจุดอะไรเป็นสําคัญนะครับผมนี่ก็มีพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนะท่านก็ประดิษฐานอยู่ตรงนี้เราก็เดินไปชมทางทัพทางด้านล่างกันต่อนะจะเป็นทางเดินประมาณอย่างเงี้ยลงไปแล้วค่อยๆเดินลงไปเพราะว่าไอ้ตอนขึ้นก็เดินขึ้นเกงขามาแล้วตอนลงมันอาจจะเกิดอาการขาอ่อนได้นะประมาณอย่างนี้ก็มีจุดให้เรามาชมวิวกันด้วยมันดงมันใดลงมาแล้วก็มีจุดชมวิวเราก็จะเห็นวิวตัวเมืองอำเภอโคกสำรวงของจังหวัดลบบุรีอยู่ทางด้านล่างนะสวยงามมากเลยเนาะอ่านี่อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นได้ประสบเห็นกับตาตัวเองมันจะดีกว่าการดูคลิปมากเลยนะเพราะวิวมันอลังการกล้องมันอาจจะมองเห็นในมุมแคบๆตรงนี้ก็เป็นทางเข้าถ้ำพระนางถ้าแม่นางเกียรติมณีศรีประจันแล้วก็เข้าไปขอชัยขอพรกันนะอยู่ทางด้านล่างก็เป็นถ้าก็ไม่น่าจะใหญ่มากอะไรนะข้างในช่วงที่ผมมาก็เป็นช่วงกลางวันแล้วล่ะแปดโมงเช้าก็มีแสงไฟอยู่ทางด้านล่างด้วยก็ต้องเดินกุ้มกันหน่อยนะแม่ก็ประดิษฐานอยู่ทางด้านในนี้ให้เรามาขอใช้ขอพรกันเนื่องจากว่ามีคนได้ตามความประสงค์เยอะแยะเลยเนี่ยก็จะเอาชุดไทยมาถวายแม่กันเยอะแยะเลยเนี่ยแม่ก็ยืนอยู่ตรงหน้าต่างมีวิวให้แม่ดูก็ใครจุดทุดจุดจุดเทียมนะก่อนออกไปก็เขามีป้ายเตือนว่ากรุณาดับเทียนด้วยนะครับผมเราก็มาขอใช้ขอพรกับแม่กันนะเพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ฝากผมมากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกท่านทุกประการเถิดสาธุสาธุสาธุเรากลับลาลอยพระพุทธบาทเจ้าแล้วเราก็จะไปชมจุดอื่นกันต่อไปนะมันจะมีจุดชมวิววิอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันเดินลงมาเราก็เลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับถ้าจะลงเราเลี้ยวขวาถ้าจะลงเราก็เดินลงบันไดทางขวาเนี่ยแต่เราจะไปทางซ้ายกันก่อนทางซ้ายเดินไปก็มีร้านค้าร้านขายของเนาะมีเครื่องเดิมมีข้าวมีมาม่ามีอะไรขายนะจำหน่ายด้านบนนี้ไม่ต้องกลัวอดนะแล้วก็มีพระสังฆจายนะครับผมประดิษฐานอยู่ทางด้านหน้าให้เรามาขอชัยขอพรกันเราต้องเดินไปทางด้านขวาเป็นผานางฟ้ายกช้างเสียงทายนะครับผมจุดสําคัญของการมาเที่ยวที่นี่อีกจุดหนึ่งก็คือมายกช้างเสียงทายกันนี่มีต้นโพต้นใหญ่มากอยู่ทางด้านขวาต้นโพเก่าแก่ตรงนี้จะเป็นทางลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นมีบันไดขึ้นไปอีกแต่ก็ไม่แน่ใจว่าบันไดนั้นมีกี่ขั้นนะแต่ยังสู้ไหวอยู่ยังสู้ไหวเราก็จะเห็นบันไดทางขึ้นอยู่ทางด้านหน้ากันอีกขึ้นไปเราก็ต้องถอดรองเท้ากันอีกนะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นลานสําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์นะครับผมถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรก็สามารถที่จะทางหน่วยงานเขาโคมมาช่วยเหลือเราได้ทันนะครับผมเขาก็จะมีเบอร์โทรติดต่อให้เป็นระยะนะเราก็คอยดูทางด้านนี้ก็มีร้านน้ำมาอะไรขายนะครับผมมีห้องน้ำมีมามงมาม่าจำหน่ายนะครับผมแล้วก็จุดถ่ายรูปเช็คอินเราคือผู้พิชิต 3,790 ขั้นเขาวงพระจันทร์ให้เราได้มาถ่ายรูปเซลฟี่กันทางนี้ก็เป็นบันไดขึ้นไปอีกแล้วสิน <coughs> ู่นเห็นบันไดแล้วโตแต่แต่ก็ต้องไปเราเริ่มเดินขึ้นกันเลยผ่านนางฟ้าแล้วก็มีจุดเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามนะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช้างเสียงถ่ายให้เราไปยกกันด้วยใครอยากจะขออะไรใครอยากจะรู้ว่าได้ไม่ได้ก็มาขอมายกกันที่นี่นะครับผมมันนี้ก็เป็นขั้นบันไดสั้นๆนะครับไม่สูงมากก็ถ้าคนเท่าคุณแก่ก็สามารถจะเดินได้นะถ้าใครผ่านจากขึ้นบันไดพิชิตบันไดสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบขั้นมาแล้วไอ้ตรงเนี้ยสบายไม่ลำบากมากสองข้างทางก็มีต้นไม้ให้เราได้ชมนะก็เป็นบันไดพญานาคทั้งสองข้างเลยนะครับ
นี่ก็คือบันไดที่เราเดินขึ้นมานะก็ไม่มีตัวเลขบอกชัดนะแต่ผมกะประมาณก็น่าจะประมาณเป็นร้อยขั้นนะครับผมก็ไม่ได้สูงเท่าไหร่พื้นก็เป็นพื้นหินอ่อนเดินเย็นเย็นเย็นเท้าครับผมสามารถเดินขึ้นมาได้ด้านในก็จะมีช้างเสี่ยงทายนะครับใครอยากรู้หรืออยากได้อะไรขออะไรได้ไม่ได้ก็มากล่าวคำบูชาหลวงพ่อแล้วก็มายกช้างกันนะครับผมช้างช้างที่นี่ตัวใหญ่มากผมไม่เคยเห็นที่ไหนที่มีช้างยกใหญ่ขนาดนี้ที่นี่ถือว่าเป็นช้างที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนมายกกันนะครับผมก็มีครูบาอาจารย์ต่างๆประดิษฐานอยู่ที่นี่นะพระพุทธรูปนะครับผมปังป่าวิไลนะครับผมก็มีอยู่ด้วยให้เรามาขอชัยขอพรกันก็เพื่อนๆท่านใดมาไม่ได้ก็ฝากผมขอชัยขอพรนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการสมประสงค์ทุกประการสาธุสาธุสาธุด้านนอกก็จะมีที่ปักทุบปักเทียนนะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็มีวิวสวยๆงามๆให้เราได้ชมด้วยนะครับผมถ้าเราชมวิวเราก็เดินออกไปทางด้านซ้ายนะถ้าไปด้านขวาก็เป็นทางเดินกลับนะครับผมตรงนี้ก็มีจุดชมวิวด้วยให้เรามาชมวิวมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันนะครับผมถ้าแนะนําให้มาเป็นช่วงเช้านะถ้าเกิดว่าใครไม่ขึ้นกลางคืนแต่จะเป็นช่วงเที่ยงๆผมว่าร้อนหน้าดูเลยนะตรงนี้ก็เป็นจุดชุมวิวนะผานางฟ้านะครับผมสวยงามเนาะมีหินทาสีขาวๆอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ชมกันด้วยตรงนี้ก็มีบาทให้ร่วมทําบุญหย่อนสตุ้งสตังนะแล้วแต่กําลังศรัทธานะครับผมตรงนี้ก็เป็นหน้าผานะผานางฟ้านะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้เป็นเขตพื้นที่ของทหารนะครับผมก็เขาจะให้เราเข้ามาเฉพาะ6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นเท่านั้นเองแต่เขาจะอารุ่มอร่อยให้เราในช่วงเทศกาลขึ้นเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ประมาณ15วันนี้นะครับผมก็บริเวณนี้ก็เคยเป็นพื้นที่ที่หลวงพ่อโอภาสีนะท่านมาท่านมาปฏิบัติธรรมมาปัดวิปัสนากรรมฐานอยู่ที่นี่นะท่านก็ได้มาวิปัสนาที่นี่แล้วท่านก็ได้ได้ตั้งชื่อเขาวงพระจันทร์นะครับผมอยู่ที่นี่ด้วยเนื่องจากว่าท่านมองดูไปรอบๆมันก็เขินเหมือนเป็นโค้งเหมือนเขาเหมือนรูปเหมือนดวงพระจันทร์โดยรอบนะมองวิวได้360องศาก็เลยตั้งชื่อตามประวัติที่ท่านบอกมานะครับผมเราก็สามารถที่จะไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนี้ก็ได้มีน้องๆไปถ่ายรูปเช็คอินกันนะหรือก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะตรงนี้เป็นหน้าผาแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นด้วยก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงข้างหลังก็เป็นวิวภูเขานะครับผมที่จะชมวิวได้อย่างสวยงามออกไปทางด้านหลังกันนะเราก็มาสามารถยืนถ่ายรูปเซลฟี่กันได้นะกับป้ายผานางฟ้านะครับผมแต่ก็ไม่รู้ประวัติเหมือนกันว่ามีอะไรไม่เรียกว่าผานางฟ้าไปยืนชมวิวกันเออก็จะมีเขตมีอะไรเราก็ต้องระวังนะเอออยู่ทางด้านนี้เราก็อยู่ภายในเขตของเขานะไม่ควรออกก็มีเขาสองลูกด้านหลังก็เป็นหุบเขาต่างๆสลับซับซ้อนกันไปนะยืนมองแล้วก็เกิดความสวยงามมากเลยนะด้านล่างก็เป็นจังหวัดลุบลีอำเภอโคกสำโรงนะครับผมให้เรามายืนชมวิวพักผ่อนนะว้าวสวยงามมากเลยนี่อยากให้เพื่อนๆได้มาชมได้มาเห็นกับตาตัวเองกันมากกว่าดูในคลิปนะที่นี่ก็มีท่านเจ้าหน้าที่นะครับผมเขาก็ดูแลกันเองเป็นเจ้าหน้าที่ทางการทหารนะครับผมเขาก็มาดูแลในฟอนในส่วนนี้เป็นในส่วนของเขตของอของทหารนะครับผมก็มีหลวงพ่อโอภาสีนะประดิษฐานอยู่แล้วทางท่านเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็จะมีป้ายชื่อแล้วแหละตอนนี้ยังไม่มีก็ในส่วนของการมาที่นี่ก็6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นนะครับประมาณนี้นะแล้วก็กรุณาแถมนี้เนี่ยอย่าบินโดนกันนะครับผมที่นี่เป็นเขตทหารบางคนไม่รู้นะครับว่าในเขตวัดเนี่ยมันมี2เขตนะครับผมตรงที่ผมถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันนะตรงที่ต้นโพนะที่เดินผ่านมาเขตของวัดจะสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นนะครับผมหลังจากตรงต้นโพมาแล้วนี่ก็จะเป็นเขตของทหารนะครับผมซึ่งตรงนี้เขามีเสาเรดาร์มีอะไรอยู่การจะเพื่อนๆจะมาบินโดรนกันนะผมก็ต้องขออนุญาตจากทางวัดทางด้านล่างก่อนแล้วก็มาขออนุญาตทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครบินมาไม่ถึงในเขตของทหารนะครับบินเฉพาะตรงช่วงด้านล่างของหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับผมก็ไม่เป็นไรนะเราก็บินแค่นั้นก็พอเพราะว่าตรงน
สาเรดาของทางการทหารนะครับผมด้านล่างก็เป็นลานจอดฮอมแต่ไม่ใช่ว่าเอามากางเต็นท์ได้นะบางคนมาถามเจ้าหน้าที่ว่าสามารถมากางเต็นท์ได้ไหมไม่ได้นะครับผมตรงนี้เป็นเขตสงเป็นเขตทหารด้วยนะครับผมก็จะมีสงอยู่บ้างด้วยมาปฏิบัติทำมาปฏิบัติกรรมฐานมาฝึกจิตนะครับผมอยู่ที่นี่นะเราก็เดินลงกันต่อไปนะครับผมเพื่อจะพาเพื่อนๆไปชมทางด้านลัดด้านล่างวัดด้านล่างวัดก็จะมีพิพิธภัณฑ์มีของเก่ามีของโบราณให้เราได้ชมกันด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไป 3,790 ขั้นเราก็ชมบรรยากาศยอดเขาวงพระจันทร์กันแล้วนะครับผมก็มีสิ่งต่างๆมากมายที่เพื่อนๆได้ชมกันไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆลงไปตอนลงเนี่ยผมจะไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูมากถ้าขึ้นไปทางนี้ก็เป็นทางที่จะไปกราบสักการะลอยพระพุทธบาทเจ้านะครับผมเราจะเดินลงทางด้านซ้ายกันและทางที่เราขึ้นมานะครับผมขาลงก็จะมีวิวสวยงามให้เราได้ชมกันนะเออนี่สวยงามมากเลยมองไปยังด้านล่างนะครับผมตามที่เราขึ้นมาตอนผมขึ้นมาเป็นตอนกลางคืนนะตอนเช้าบรรยากาศก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับผมก็เดินชมวิวกันไปนะไม่รู้ว่าขาจะไหลหรือเปล่านะขาลงขามาโอเคผ่านขายังไม่ยึดยังไม่แข็งยังใช้ได้อยู่แต่ผมก็ไม่ได้รีบขึ้นเลยล่ะมาประมาณว่าค่อยๆขึ้นมานี่ครับก็สวยงามเนาะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านล่างกันกันแล้วกันนะถ้าเกิดมีจุดไหนหน่าถ่ายรูปให้ดูผมก็จะถ่ายเพื่อนๆได้ชมกันแล้วกันตอนนั้นนี้จะเป็นขาลงกันซะมากกว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างเขาแล้วก็ด้านในวัดกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็ลงมาถึงตีนเขาแล้วขาลงใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งขาขึ้น2ชั่วโมง20นาทีประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมภายในวัดกันว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันอีกนะครับผมนอกจากนี้นอกจากขึ้นไปพิชิตบันไดบนยอดเขาแล้วที่วัดเขาก็มีอะไรให้เข้าไปดูกันด้วยเดี๋ยวตามผมผมจะพาเพื่อนๆไปชมนี่ครับก็จะเป็นทางจุดทางเริ่มต้นขึ้นไปนะแต่ตรงเนี้ยยังไม่นับขั้นนะครับจะไปนับที่เขียนว่าเลขหนึ่งที่เราเข้าไปเที่ยวกันมาทางด้านบนแล้วนี่เราก็จะเดินกลับมาแล้วก็มาท่องเที่ยวภายในวัดกันต่อว่าภายในวัดมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะมีผู้ใจบุญมาสบทบทุนบริจาคนะตามที่พระท่านกําลังชักชวนเราให้เราได้เข้ามาทําบุญกันนะครับผมจุดนี้ก็จะเป็นจุดของส่วนของทางวัดนะครับผมแต่ถ้าขึ้นไปทางทางขานางฟ้าประมาณอย่างนั้นก็จะเป็นจุดของสถานอากาศนะครับจุดเรดาร์อากาศนะครับนี่ตั้งด้านข้างก็จะมีศาลเจ้าแม่คุณอิมด้วยให้เรามาขอชัยขอพรกันจากสอบถามข้อมูลกับพระในวัดมานะครับก็คือทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาปิดซ่อมแซมอย่างไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่ได้พาเพื่อนๆไปชมเลยผมเองก็ยังไม่เคยไปชมไปก็น่าชมนะเพราะว่ามีอสิ่งต่างๆเป็นของโบราณและเป็นพระธาตุนะครับผมประดิษฐานอยู่ก็ไม่เป็นไรโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสผมก็อาจจะมาเก็บภาพบรรยากาศทําให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีโอกาสมาไหมตอนขากลับก่อนออกนอกวัดนะก็ทางซ้ายมือจะมีศาลาไม้ตัวนี้ที่นี่เป็นที่ประดิษฐานสาริระของหลวงพ่อท่านประดิษฐานอยู่นะไหนมาแล้วเราก็ไปกราบสักการะบูชานะครับผมขอชัยขอพรกับสาริระของหลวงพ่อกันนะครับอยู่ทางด้านนี้เราต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะก็จะมีเครื่องบูชาเนาะมีกระดงกระดิ่งนะครับผมให้เราบูชาแล้วก็มีร่วมทําบุญสมทบทุนอยู่ทางด้านนี้ข้าวสารอาหารแห้งก็มีน้ําก็มีนะครับผมตรงด้านซ้ายก็มีแผ่นดวงนะครับผมแล้วก็เสริมดวงชะตาตอนนี้นะก็ทําบุญ99บาทเท่านั้นเองนะครับมาร่วมทําบุญกันเราเข้าไปภายในด้านในกันนะครับก็มีพระพุทธรูปสวยงามให้เรามากราบไหว้บูชากันก่อนเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆอยากสิ่งใดอยากขอสิ่งใดก็ขอฝากผมมาได้เลยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังหนึ่งใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกท่านเดินขอให้สมความปรารถนาทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุหลวงพ่อท่านสวยงามมากเลยนะสวยมากเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามมากสีทองเหลืองอารามนะครับผมหน้าหน้ามองหน้าชมนะนั่งมองทั้งวันก็ยังได้นะครับผมสวยมากเลยทางด้านขวาเราก็สามารถที่จะมากราบสักการะ
บูชาหลวงพ่อกันได้นะครับผมใครมาที่นี่แล้วก็ควรจะมากราบขอใช้หลวงพ่อนกับหลวงพ่อกันนะครับผมหลวงพ่อท่านหน้าตายิ้มเยี้ยมผ่องใสมากเลยนะเราก็มาร่วมทำบุญกันตามกำลังศรัทธาของเรานะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดมาไม่ได้ตัวเองก็ฝากผมมากันแล้วกันนะก็ขอเพื่อนๆสมหวังแรงใจปองทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุทางด้านหลังก็จะมีพระพุทธรูปมากมายเลยนะให้เราเข้ามาชมกันเออก็เป็นรูปร่างพระโบราณนะครับผมเป็นสีทองประมาณอย่างนี้นะเยอะแยะเลยสวยงามเนาะเป็นพระพุทธรูปสีทองที่ยืนประดิษฐานอยู่อย่างนี้เยอะแยะเลยเดินออกมาก็จะเป็นจุดที่เรามาขอชัยขอพรกับหลวงปู่ฟักนะครับผมท่านก็เป็นเกียรติอาจารย์ดังแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างวัดที่นี่นะครับผมให้เราได้เข้ามากราบสักการะบูชาท่านก็ดังเรื่องอภินิหารแล้วก็สิ่งของวัตถุมงคลต่างๆนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้ขอชัยขอพรนะก็ฝากผมขอชัยขอพรตอนนี้เลยก็ขอให้เพื่อนสมหวังดังใจปองทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุนี่ก็มีข้าวของเครื่องใช้โบราณนะเก็บอยู่เราก็มาดูกันได้แล้วก็มีงาช้างคู่หนึ่งนะครับผมงาช้างสวยงามมากเลยเนาะใครไม่เคยเห็นก็ลองมาชมกันได้นะครับผมด้านหลังก็เป็นพระบรมฉายาลักษณ์นะครับผมที่อยู่ประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ตรงนี้ก็เป็นศาลาไม้ทั้งหลังนะครับผมมีแต่เป็นพื้นเป็นกระเบื้องตรงนี้ก็จะเป็นไม้หมดเลยออกมาแล้วก็มายืนมองย้อนกลับไปว่าคิดทบทวนตัวเองว่าขึ้นไปได้ยังไงมันสูงมากเลยนะโอ้โหตอนมาถึงตอนแรกเห็นแสงไฟที่จะขึ้นไปแล้วผมเนี่ยวันวันตัวเองเลยแต่มันก็ดีนะครับทําให้เรารู้ว่ากําลังเรามีขนาดไหนแล้วเรายังสามารถที่จะไปไหนต่อได้อีกนะเออชนะดอนทัวก็ยังพาเพื่อนๆไปลุยไล่เหมือนกันนะไปที่แบบว่าสูงสูงเดินป่าอะไรเนี้ยก็ยังพอไปได้ถ้ามีโอกาสก็จะพาไปมีจากตีนเขานะแผนซูมขึ้นไปทางด้านบนนู่นนะครับผมตรงกลางที่เห็นก็คือยอดเขาพระพุทธบาทส่วนตรงด้านขวาตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นยอดเขาเรดาร์หรือผานางฟ้านะครับที่ผมพาเพื่อนๆไปกันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองขึ้นไปได้ลงมาได้อย่างแบบว่าไม่ได้ปวดขามากเลยนะเออซูมออกมาเนี่ยเพื่อนได้ดูแต่ถ้าดูในคลิปมันอาจจะมองไม่ออกมันใหญ่โตขนาดไหนนะครับผมแต่มายืนดูตรงเนี้ยมันทึ่งตัวเองมากเลยนะทุกคนที่ผ่านมาแล้วทุกคนที่มาแล้วก็มายืนทึ่งตัวเองว่าตัวเองขึ้นไปได้ยังไงนะครับผมโอ้สุดยอดเลยตัวเราเนี้ก็เราออกมาทางด้านนอกวัดแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้หลวงพ่อโตหลวงพ่อใหญ่กันหรือหลวงพ่อพุทธโชคนะครับผมก็สามารถเดินขึ้นบันไดไปได้ประมาณ500กว่าขั้นแล้วก็สามารถนํารถขึ้นไปได้ด้วยผมว่าผมจะนํารถขึ้นไปน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าต้องเผื่อขาวไว้ขับรถกลับบ้านด้วยเพราะก็ขอเดี๋ยวพาเพื่อนๆขับรถขึ้นไปกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันว่าข้างบนบรรยากาศจะเป็นเช่นไรเราก็มาถึงหลวงพ่อใหญ่กันแล้วหรือหลวงพ่อพุทธโชคนะครับถ้าขึ้นไปที่ผมถ่ายดูได้จากจากยอดเขาเขาวงพระจันทร์ครับลองมองลงมาเนี่ยเห็นหลวงพ่อองค์เล็กนิดเดียวนะแต่พอมาถึงหลวงพ่อจริงๆหลวงพ่อองค์ใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมนี่ก็คือบันไดที่ขึ้นมาจากทางด้านล่างนะครับผมจริงๆแล้วก็สามารถขับรถขึ้นมาได้นะเออทางด้านซ้ายนี้ก็จะเป็นเขาหนึ่งเขาที่อยู่ตรงตีนเขาของเขาวงพระจันทร์นะครับผมเป็นเขารูปเดียวกันประมาณนี้ก็มีบันไดนะสีชมพูนะสีสันสวยสดใสย้อนแสงพอดีเลยไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นไหมอีกข้างหนึ่งนะและทางด้านขวาก็เป็นทางขึ้นมานะครับมีศาลาอยู่แต่ศาลาก็ไม่มีอะไรนะครับผมเพราะน่าจะน่าจะเพิ่งแบบว่าอ่าก่อสร้างแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับวิวธรรมชาติของจังหวัดลบบุรีอำเภอโคกสำโรงทางด้านขวาก็จะมีอ่ารูปปั้นฮนุมานนะครับผมอยู่ทางด้านขวาเนี่ยผมไม่ได้เดินพาเพื่อนๆไปชมนะเห็นไหมครับมีฮนุมานอยู่สวยเด่นเป็นตางาอยู่ทางด้านนี้นะด้านหน้าก็คือหลวงพ่อใหญ่นะพระพุทธโชคนะครับผมองค์ใหญ่โตมากเนี่ยผมยืนอยู่ห่างจากท่านประมาณ40เมตรถ้าเข้าไปใกล้ขนาดข้างบนบันไดขั้นบนเนี่ยจะถ่ายองค์ท่านไม่เต็มองค์เนี่ย
ซึ่งจะเป็นองค์ใหญ่มากก็เป็นพระพุทธรูปปังมันวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีนะครับผมก็มีพระใหญ่โตมากมายหรือว่าใครๆที่เคยไปเห็นองค์ใหญ่ที่สุดก็น่าจะเป็นวัดม่วงนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าข้อมูลติดต้องขออภัยนะก็มาขอชัยขอพรกันนะเพื่อนๆท่านใดถ้ามาได้ด้วยตัวเองก็มาขอชัยขอพรกันถ้ามาไม่ได้ก็ฝากผมขอชัยขอพรก็แล้วกันขอขอให้เพื่อนๆสมหวังแดงใจฟองที่เพื่อนๆต้องการทุกผู้ทุกคนทุกประการสาธุสาธุสาธุนี่ก็คือความงามทางด้านล่างนะเห็นไหมครับผมนี่ซูมเหรอนะถ้าไม่ซูมกลับมาเห็นคนตัวเล็กๆสวยงามนะเป็นวิวถ้าเกิดว่ามาช่วงเช้าเลยช่วงเย็นเนี่ยมันจะร่มลื่นและสวยงามมากไปนี้ตรงนี้เป็นช่วงที่ผมยืนขึ้นมานี้ขึ้นมานี้ก็เที่ยงพอดีร้อนมากเลยนะครับแดดตรงหัวเราขึ้นไปกราบสักการะบูชาหลวงพ่อใหญ่กันนะยิ่งผมเดินเข้าใกล้หลวงพ่อก็จะเห็นองค์หลวงพ่อไม่ค่อยเต็มเลยนะเนื่องจากว่าตัวองค์หลวงพ่อใหญ่มากมีเลน16มิลเก็บหลวงพ่อไม่หมดองค์ใหญ่จริงๆสวยงามเนาะว้าวชมความงามไปด้วยกันเราก็มาอย่างฐานของพระใหญ่นะสมเด็จพระพุทธโชคนะครับผมใหญ่มากค่อยเลื่อนดูไปทางด้านบนใช่ไหมครับแหงนขึ้นไปพอสมควรถึงจะเห็นพระพักของหลวงพ่อนะครับผมองค์ใหญ่โตมากจริงๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินวนสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลพระพุทธโชคหรือพระเชียงแสนเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยเชียงแสนมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดลบบุรีและใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศไทยพระพุทธโชคประดิษฐานอยู่บริเวณริมเชิงเขาวงพระจันทร์โดยแรกเริ่มโครงการก่อสร้างจะใช้ชื่อว่าพระเชียงแสนองค์พระก่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดหนักหน้าตักกว้าง45เมตรสูง75เมตรเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างองค์พระ8ปีโดยประมาณในปัจจุบันพระเชียงแสนได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้นปีพุทธศักราช2561และมีการจัดพิธีถวายพระนามใหม่ว่าพระพุทธโชคเมื่อวันอังคารที่30มกราคมพุทธศักราช2561และมีพิธีสมโพธิพระพุทธโชคเมื่อวันพุทธที่25เมษายนพุทธศักราช2561โดยสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศพิหารกรรมการมหาเทระสมาคมเป็นองค์ประธานพร้อมด้วยกรรมการมหาเทระสมาคมรูปอื่นตลอดจนพระมหาเทระที่มีชื่อเสียงร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากในส่วนบริเวณพื้นที่รององค์พระพุทธโชคด้านหน้าเป็นลานกว้างประกอบไปด้วยบันไดสูงองค์พระศาลาธรรมขนาดใหญ่จำนวนสองหลังจุดชมวิวอนุสรหนุมานด้านหลังเป็นพื้นที่จอดรถบันไดขึ้นสู่ด้านหลังองค์พระและยังมีพื้นที่ในบางจุดยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วสิทธิ์หากมาท่องเที่ยวและทำบุญกันที่วัดเขาวงพระจันทร์แล้วก็อย่าลืมมากันทั้งสองที่ก็คือรอยพระพุทธบาทอยู่บนยอดเขาและมากราบสักระบูชาขอชัยขอพรพระพุทธโชคสามารถที่จะขับรถขึ้นมายัางด้านบนได้แต่ถ้าใครยังมีกำลังเหลือหรือขาแข็งแรงก็สามารถที่จะเดินขึ้นบันไดมาได้มีบันไดประมาณ500กว่าขั้นก็จะได้มากราบสักระบูชาและก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่สวยงามแห่งการมาชมวิววัดเขาวงพระจันทร์รถน้ำมนต์แล้วจะสั่นหรือเปล่าสัพพุสัพพศสัพพโรคสัพพภัยสัพเคราะห์เสนียจันไรอย่าให้มากำกายนะทําสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะยงนะสาธุครับหยุดมันธรรมดาไม่ค่อยมีคนเขนาดเทศกาลแต่ถ้าปีที่แล้วเยอะช่วงเย็นโอ้ช่วงนี้ขึ้นร้อนมากเลยสี่โมงเนี้ยสี่โมงห้าโมงขึ้นไปนู่นเหรอครับก
็ขึ้นมานี่ด้วยขึ้นไปนู่นด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดไปขึ้นไปตอนเนี้ยร้อนข้างบนร้อนมากขนาดลงมายังร้อนเลยใครขึ้นกลางวันเห็นขึ้นกันไปสวนกันไปขึ้นไปตอนกลางวันมันจะเหนื่อยง่ายมากเลยร้อนจัดเลยลงมาที่ใช้ถุงซิ่งนี่จะเห็นรอยแบบว่าเหมือนใช้กันเยอะนะมันจนเหล็กมันคดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะใช้ถุงซิ่งเถุงซิ่งผมก็จะใช้ถุงซิ่งเนี่ยตรงที่จะถุงซิ่งทางชันอย่างนี้ครับสิบนาทีถึงพื้นปุ๊บแล้วเหล็กมันจะปื๊ดเดียวเหล็กมันจะโค้งดัดอย่างนี้ผมผมว่าก็ถ้าเกิดว่าไม่เป็นนี่มันอาจจะไวกว่าชาวบ้านเขาเนะใช่ครับปรึดเดียวว่าจะลงมาด้วยนี่ก็คือเส้นทางเดินขึ้นไปเขาวงพระจันทร์นะตรงหลังคาเขียวๆนั่นนะครับเป็นจุดทางวัดเริ่มต้นเราก็เดินลัดมาตามตีนเขานะครับผมจนถึงประมาณสักช่วงเนี้ยก็จะเป็นทางที่เริ่มขึ้นเขานะเอออยู่ประมาณนี้แล้วส่วนทางนี้ก็เป็นทางกลางเขานะครับผมเราจะเห็นเส้นทางขึ้นไปยังเขาวงพระจันทร์ตามแนวนี้นะเห็นเป็นเส้นไหมครับผมสูงมากนะถ้าเกิดว่ามองจากทางด้านบนเนี่ยหลวงพ่อใหญ่เนี่ยเล็กมากเลยสองยอดนั้นก็คือทางด้านซ้ายทางกลางเนี่ยที่ผมที่เพิ่มนี่คือเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทเจ้านะครับผมแล้วก็เราแล้วก็ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวเนี่ยเดินมาอีกต่อหนึ่งก็คือผ่านนางฟ้านะครับผมเป็นจุดสัญญาณเรดาร์ของกองทัพอากาศนะครับผมไกลมากนะอันนี้ซูมนะอันนี้ถ้าเกิดซูมสุดๆเพื่อนๆก็จะเห็นประมาณนี้นะแต่ถ้าซูมเข้ามาแล้วเ,เห็นไหมครับผมลิฟเลยเห็นเป็นเส้นๆอย่างเดียวเลยเส้นทางเส้นทางเดิน 3,790 ขั้นส่วนเขาทางด้านนี้ก็มีการไม่รู้ว่าเผาป่าหรือเผาขยะหรืออะไรนะมีควันขึ้นก็ต้องช่วยกันรักษานะครับผมธรรมชาติเหล่านี้มันก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงไปนะครับผมยิ่งตอนนี้หญ้ามันแห้งนะครับผมจุดไฟนิดเดียวหรือก้นบุหรี่มันก็จะไหมแล้วผมเดินขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็เห็นก้นบุหรี่บางอันก็ยังไม่ดับเลยก็ต้องรีบเหยียบให้มันดับก่อนนะครับผมเพราะมันป่ามันแห้งมันอะไรแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่ามันติดไฟเนี่ยมันไปไวมากเลยนะครับสําหรับบนเขานี่ชมวิวทําบุญกันแล้วก็กลับมาพาเพื่อนๆมาเดินรอบหลวงพ่อใหญ่กันสักหนึ่งรอบยังไม่ถึงรอบเลยหลวงพ่อท่านใหญ่มากเลยก็ด้านนี้มันจะอย้อนแสงนะครับผมฟ้าที่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งมันเลยเห็นเป็นเงาดำๆนะถ้าฝั่งตรงไหนมีแสงแดดก็จะเห็นสวยงามหน่อยตามแบบชัยนัดอ่อนทัวถ้าไปเจอตรงไหนก็ต้องวนสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาวนกันสามรอบนะเราวนรอบเดียวก็อย่าว่ากันนะแต่ก็พาเพื่อนๆมาเวียนเทียนมาวนกันเพื่อนๆก็อธิษฐานท่องสวนมนต์เนาะอยากจะได้สิ่งใดก็ขอฝากผมมาได้เลยก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆตั้งใจหวังทุกประการสาธุสาธุสาธุจะแนะนํามาไม่ช่วงเช้าก็ช่วงเย็นจะดีกว่าช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี่ยตั้งแต่4ี่โมงลงมาเนี่ยสี่โมงห้าโมงเที่ยงเริ่มร้อนแล้วครับผมเนี่ยจะไปร่วมอีกทีก็ประมาณ4ี่โมงเย็นนู่นแหละนะเออตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะสําหรับมาดูชมพระอาทิตย์ตกได้เหมือนกันแต่ถ้าอยู่บนเขานะใครที่ขึ้นไปยอดเขาวงพระจันทร์นะครับผมก็สามารถไปชมพระที่ตกได้ที่สูรเลด้านะครับผมของกองทัพอากาศหรือว่าผานางฟ้านะครับผมประมาณอย่างนั้นนะผมจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วถ้าชื่อผิดต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งของหลวงพ่อใหญ่ละคลิปนี้มาคุ้มเลยขึ้นเขาก่อนหน้านั้นก็ไปบุกป่าฝาดงที่เชียงใหม่พาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวดอยไปเที่ยวอ่ากิวแม่ป่านที่อย่างที่เพื่อนเพื่อนได้ชมคลิปกันไปแล้วนะครับผมก็บุญใดที่ผมได้ทํามาแล้วผมก็ขออุดทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนเพื่อนแฟนรายการ f อฟซทั้งเป็น
แฟนรายการและไม่ใช่แฟนรายการทุกผู้ทุกคนทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ก็ขอให้ได้บุญดังข้าพเจ้าทุกประการสาธุสาธุสาธุเราก็เดินมาครบหนึ่งรอบแล้วกับหลวงพ่อใหญ่พระพุทธโชคสวยงามก็มีเพื่อนๆกันมาถ่ายรูปเซลฟี่เพื่อเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาแล้วเขาวงพระจันทร์สวยงามไหมว้าวและนี่ก็คือความสวยงามที่ชัยนัทอนทัวพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดเขาวงพระจันทร์นะครับผมก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันครบ2ที่เลยนะครับผมเออถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะมาเนี่ยก็ผมว่าก็มาได้ทุกคนแหละผมขึ้นไปผู้เฒ่าผู้แก่อายุ60 70ก็มีเยอะแยะเลยนะครับผมก็ค่อยๆเดินขึ้นไประดับจากชั้นที่1ไปถึงประมาณชั้นที่ 2,000 ยังเดินได้แบบสะดวกสะดวกนะไม่เหนื่อยมากแต่หลังจาก 2,000 ขั้นไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มชันนะครับมันจะไปชันมากหลังจาก 2,500 ขั้นก็จะเริ่มชันและพอไป 3,000 ขั้นก็จะชันเริ่มชันมากชันที่สุดเลยจนยาวไปถึงยังเขา,ายังประตูเข้าเข้ายังพระพุทธบาทข้างบนนะครับผมก็ตอนขาลงนะมันก็ใช่จะจะลงง่ายๆนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีกําลังขาหรือว่าเราอาจจะแบบใช้ขาไม่มากเราทํางานแบบเดินน้อยนั่งโต๊ะหรือว่าเราไม่ค่อยได้แบบมีเวลาออกกําลังกายนะครับขาเนี่ยมันมันจะเก่งนะครับในเวลาขาลงเนี่ยก็ต้องค่อยพักค่อยอะไรกันมาบางคนเพื่อนๆมาก็ต้องพกเขาเหล็กยาหม่องเคาเตอร์เพนอะไรพวกนี้มาถ่านะครับผมขาลงก็ใช้ได้เหมือนกันผมลงมาก็พอที่จะออกกําลังกายบ้างเดินวิ่งอะไรบ้างมันก็ยังทําแบบช่วยได้เนาะเพราะฉะนั้นชัยนัทออนทัวร์มีโรคความดันเป็นโรคประจําตัวความดันร้อยสามสิบร้อยสี่สิบประมาณนี้แต่ช่วงนี้ถ้าเราออกกําลังกายบ่อยๆมันก็ไม่ถึงเนี่ยมันก็ควบคุมได้ประมาณร้อยยี่สิบร้อยี่สิบห้าประมาณนี้ครับผมก็สุขภาพก็ควรจะแข็งแรงในระดับหนึ่งแต่ถามว่าไม่แข็งแรงมาได้ไม่มาได้แต่ก็อาจจะขึ้นช้าอย่างผมใช้เวลาขึ้นประมาณ2ชั่วโมง15นาทีไม่เกิน2ชั่วโมง20นาทีคือพักเยอะมากเพราะว่าเดินถือกล้องกล้องที่ถ่ายนะครับรวมกับไม้กระสันมันประมาณ3กิโลมันก็ทําให้แบบเหนื่อยง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาตัวเปล่าๆนะครับผมผมคิดว่าตัวเบาวกว่านี้มันเดินขึ้นง่ายกว่าแล้วก็มีน้ําขายข้างทางเยอะแยะเลยวันธรรมดาเขาก็ขายกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดีก็มาเป็นเสาร์อาทิตย์ถ้าเป็นวันธรรมดาบางร้านบางวันอาจจะไม่เปิดหรือว่าอาจจะเปิดแต่ก็เป็นเป็นจุดที่เปิดทางห่างไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเยอะแบบช่วงที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูช่วงที่ผมมาเทศกาลเนี่ยขึ้นเงินคืนก็คือเปิดตลอดทางครับผมอาจจะมีร้านบางร้านสองร้านปิดแต่นับร้านใดเขาบอกก็มีมีหลายร้านนะเป็น10นะครับน่าจะ3 0 4 0ร้านมั้งอยู่2ฝั่งนะครับก็คอยดูเอานะแล้วในขณะหลังก็เป็นภาพบรรยากาศตัวเมืองลบบุรีของอำเภออำเภอโคกสำโรงเกือบลืมกับภาพบรรยากาศที่ชัยนัทออนทัวพาเพื่อนเพื่อนมาท่องเที่ยวกันก็ตั้งใจจะมาหลายปีแล้วปีนี้ก็มาสําเร็จแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาทําบุญกันก็ขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกด subscribe เป็นกําลังใจให้ชนะออนทัวร์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ